Geen toeschouwers vanavond op de Roodbergentribune en op een deel van de Spinnenkop. Op last van de Tuchtcommissie, want daar werd eerder vuurwerk van afgestoken. En dus eigenlijk veel minder sfeer dan we gewend zijn op de Vijverberg. Waar de thuisploeg, de ploeg van Jan Vreeman, natuurlijk de aanval zoekt. En dat leidt al heel snel tot de openingstreffer. Het is Sandro Schenk, de centrale verdediger die mij naar voren gaat en scoort. Marmedam verdient een compliment voor die geweldige voorzet. En Schenk maakt het goed af. Jong PSV heeft al acht wedstrijden niet gewonnen. En heeft het lastig in de openingsfase. Want hier is de thuisploeg opnieuw met Tristan van Gilst. Hij op de plaats van Eunal. En de redding met de voet van Nick Schicks. En de rebound die vervolgens hoog wordt overgeschoten door Jesper van Riel. Van Riel, 19 jaar nog maar, vandaag voor het eerst in de basis. Hier is Ralf Seuntjes, ook voor het eerst in de basis. De man die als invaller vrijdag nog de wedstrijd besliste uit bij FC Eindhoven. Van Gilst. En weer een goed schot. Bastarino is geschorst. Veel belangstelling voor hem. Zou misschien nog wel in de winterstop kunnen vertrekken. Maar die Tristan van Gilst is een meer dan waardige vervanger in deze wedstrijd. En PSV komt er nog altijd in die openingsfase niet aan te pas. Deze man, Nick Schicks, houdt. De ploeg van Willy Boetsen op de been. Maar daar is hij opnieuw. Van Gilst. Van Gilst. En nu is het wel raak. Tristan van Gilst scoort zijn eerste in de betaald voetbal. Veel eigen jeugd tegenwoordig. In de basis bij de thuisploeg. En die kunnen ook allemaal zeer aardig voetballen. De voorsprong daar dus voor de superboeren. Met Seuntjes. Afspraak was, kijk hoe lang niet volhoudt in deze wedstrijd. Basilië. En weer de redding van Nick Schicks. Dus is ook de kopbal daarna van Bretijn. Niet tot het gewenste resultaat leidt voor de thuisploeg. Jan Vreeman kan meer dan tevreden zijn over het eerste kwart in deze wedstrijd. Maar hier is zeer onverwacht het antwoord van jong PSV. Taya Bet. Knikt zomaar die hoekschop binnen. Heeft ook best wel veel ruimte. En dan is Jong PSV dus weer terug in de wedstrijd. Bal op de paal vervolgens. Van Colijn. Willy Boesse, nu de trainer van Jong PSV. Oud speler van de Graafschap. Weet dat 2-1 een uh, tussenstand is waar hij zeer blij mee is. Want het is de Graafschap dat aanvalt. Met hier de volgende aanval. Weer naar die Tristan van Gils. Waarom niet? Oh. Die schiet daar hard tegen zijn tegenstander aan. Die blijft vervolgens liggen. Maar de aanval gaat door. Van Gilst opnieuw. Van Gilst, ja, dan is het 3-1. Dit mag allemaal. En dus de graafschap op 3-1. Hij heeft ruimte. En dat is te verklaren, want zijn tegenstander ligt daar geblesseerd op de grond. Nou, niet veel publiek, maar die toeschouwers die er wel zijn, hebben het prima naar hun zin. In de tweede helft. Opnieuw de graafschap. Is dit de beslissing? Nee. Schot van Basilie wordt gered door de absolute uitblinker bij Jong PSV. Niks niks. Dan na 55 minuten zit het erop voor half zeuntjes. Belangrijk als aanspeelpunt. Niet goed voor de punten, want hij scoorde vandaag niet. Zijn taak zit erop met een 3-1 voorsprong. Doekschop dan. Schicks. En dan moet er uitverdedigd worden door PSV. En overlegt Jan Vreeman. Mike Veenstra in de ploeg gekomen bij de Graafschap. Tegenstander op zoeken. En dan die bal voorgeven in de korte hoek. Eerste actie van de debutant Mike Veenstra. Die overkwam van HHC Hardenberg uit de tweede divisie. Dan is de vraag, is die bal, nadat Schicks hem probeert te pakken, wel of niet over de achterlijn geweest? En PSV dan weer. Hier met veel ruimte, de voorzet en die kans wordt gemist door Uneke. Ongelooflijk zeg, deze had er wel ingemogen. En dat realiseert Jesper Uneke zichzelf ook natuurlijk. PSV wordt sterker. PSV dat ook al de aanval zocht in de vorige wedstrijd tegen Helmondsport. Dit lijkt me buitenspel. Er wordt wel gescoord. En dan is het 3-2. Ja, wat scheidt zich de bos. Wijst naar het midden. Wat doet Dante Gilbert daar? 
Ja, die scoort, maar hij juicht zelf niet, omdat hij denkt het is buitenspel. Daar nee, heeft hij gelijk in. Dat is zo. Mabari, en dan is dit toch duidelijk buitenspel daar. Van Dante Gilbert, maar de vlag gaat niet omhoog. Ja, dan is het 3-2. En is er toch nog van alles mogelijk voor PSV in de slotfase van deze wedstrijd. En dat leidt dan tot kans. Udeke weer. Oei. Thijs Jansen. En een belangrijke redding. Gaat de Graafschap het dan weggeven? De Graafschap heeft ook veel gewisseld. Het scoorde dit seizoen al met acht verschillende invallers die er scoorden. Nieuw Mai is er eentje van en die scoort hier ook weer als invaller. Nieuw Mai. Hij beslist de wedstrijd in blessuretijd. 4-2 voor de Graafschap. En die hadden ze toch wel even nodig zo op het eind. Nadat de thuisploeg lang onbedreigd naar de overwinning leek te gaan. Jan Vreeman wint opnieuw. De Graafschap doet weer mee.